नौ मैंने डिस्क्रीट मास सिस्टम लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम थ्री डी डिस्क्रीट मास सिस्टम यह तीनों तरह के मास सिस्टम समझने के बाद अब हम समझते हैं अबाउट कंटिन्यूस मास सिस्टम नाउ दिस वुड बी मोर इंटरेस्टिंग सिचुएशन और कंटिन्यूस मास सिस्टम में मैं सबसे पहले समझाऊंगा लीनियर कंटिन्यूस मास सिस्टम लीनियर कंटिन्यूस मास सिस्टम देखिए इस तरह का कोई मास सिस्टम है यह एक्स एक्सेस है और एक्स एक्सेस के अलॉन्ग यह कोई मास सिस्टम इस तरह से फैला हुआ नाउ सच अ टाइप ऑफ मास सिस्टम वुड बी कॉल्ड लीनियर कंटिन्यूस मास सिस्टम नाउ व्हाई द टर्म लीनियर द टर्म लीनियर स्टैंड बिकॉज द कंप्लीट मास इज Distributed over a line that is along x-axis. पूरा का पूरा mass system एक line में x-axis के along फैला हुआ. Now why the term continuous? Because the mass is continuously spreaded along x-axis. वो कुछ fixed point पर कुछ fixed masses नहीं है, बल्कि x-axis के along एक particular range में mass is distributed. That's why continuous. This is a linear continuous mass system. और हमें इस linear continuous mass system के लिए इसका center of mass determine करने का एक generalized तरीका समझना है। देखिए, the concept would remain same. The concept is, we will determine moment of this mass system about a reference axis. ये जो पूरा mass system है, इसका moment हम रेफरेंस एक्सेस के अबाउट डिटरमाइन करेंगे एंड देन आफ्टर डिटरमाइनिंग मोमेंट ऑफ कंप्लीट मास सिस्टम अबाउट रेफरेंस एक्सेस देन वी विल कंसंट्रेट दिस कंप्लीट मास एट अ पॉइंट और उस पॉइंट पर कंसंट्रेट करने के बाद देन वी विल डिटरमाइन मोमेंट ऑफ दैट पॉइंट मास अबाउट द सेम रेफरेंस एक्सेस एंड इफ the moment of that point mass comes out to be the same value us point mass ki jo moment hai wo same value diya jata hai in that case us point ko hum center of mass kahenge maga is kaam ko kare kaise jab yah discrete mass system tha tab to bada aasan tha tab to uska moment determine karna bada aasan tha magar is baar yah continuous mass system in order to deal with this continuous mass system we discretize this mass system by choosing a differential mass hum ek differential mass choose karenge aur is pure mass system ko discretize kar denge kaise dekhiye maine इस जगह पर एक डिफरेंशियल मास ले लिया दिस इज डी एम डिफरेंशियल मास हैविंग लेंथ ऑफ डी एक्स डी एक्स लेंथ का यह डिफरेंशियल मास है एंड इट्स बेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ एक्स मैंने इस कंटिन्यूस मास सिस्टम में एक डिफरेंशियल मास लिया है दिस डी एम इज टर्म्ड एज डिफरेंशियल मास डिफरेंशियल मास दिस डी एक्स इज टर्म्ड एज डिफरेंशियल लेंथ 
this dm is the differential mass, this dx is differential length. Now, what do you mean by this term differential? Is differential ka matlab kya hota? Differential means a very, very small, negligible, it is infinitesimal, but non-zero. Jaysay infinite hota hai, what, what, what is the meaning of infinite? Very, very large. Itna large, itna adhik, jis ko measure bhi nahi kar sakte. Infinite means such large that it is immeasurable. Isi tarah se infinitesimal means very, very small. Such a small that it can't be even measured. And such infinitesimal quantity, such a small quantity, we call it differential. Differential mass means a very, very small mass which cannot be measured. It is non-zero, but it is very close to zero. Dm is a non-zero quantity, but very close to zero. Just as I say, 0 0.000001 gram. 0.00001 gram. Ye itna chota maas hai ki aap isko aasani se measure nahi kar sakte. Magar aap isko zero bhi nahi kya sakte. Isi tarah se dx. Differential length ka differential maas hi hoga hamesha. Yadi humne differential length liya to differential maas, differential length is a very small length. X ki duri. Is tarah se humne is situation ko lekar. Situation ko discretize kar diya. Ab hum kehte hain यह जो डिफरेंशियल मास है हमारी रेफरेंस एक्सिस हम वाई एक्सिस से लेंगे दिस इज द रेफरेंस एक्सिस व्हिच इज वाई एक्सिस अब इस डिफरेंशियल मास का वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या होगा व्हाट इज मोमेंट ऑफ दिस डिफरेंशियल मास अबाउट वाई एक्सिस द डिफरेंशियल मास इनटू एक्स दिस इज moment of this differential mass about y axis. मैं इसे कहूंगा जो differential mass का moment जब हम determine करेंगे that moment would also be differential. Differential mass का जब हम moment determine करेंगे वहां moment भी differential होएगा. It's differential moment of differential mass about y axis it's differential moment of differential mass about y axis main differential moment kyun bol raha hu मैं डिफरेंशियल मोमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मैंने डिफरेंशियल मास लिया है उसको जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मोमेंट आएगा और जो मोमेंट की जो क्वांटिटी बनेगी वो भी कोई बहुत बड़ी नहीं बनेगी वो भी नेग्लिजिबली स्मॉल ही बनेगी फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताता हूं 0.0000001 किलोग्राम यदि यह 2 मीटर की दूरी पर है सपोज ये x 2 मीटर तो दिस इज डिफरेंशियल मास dm एंड दिस x अब यह जो क्वांटिटी बनी है डिफ ये मोमेंट तो बन गई मगर इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो कितनी आएगी 0.000002 तो ये जो मोमेंट आया ये भी डिफरेंशियल ही होगा ये भी बहुत स्मॉल होगा नेग्लिजिबली स्मॉल इनफिनिटेसिमली स्मॉल व्हिच कुड नॉट बी मेजर्ड इसलिए हमने कहा दिस इज डिफरेंशियल मोमेंट डिफरेंशियल मोमेंट मींस अ वेरी वेरी स्मॉल मोमेंट डिफरेंशियल मोमेंट किसका है डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ डिफरेंशियल मास अबाउट व्हिच एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस क्योंकि जब हम मोमेंट लिखते हैं तो रेफरेंस एक्सिस भी डिफाइन करना जरूरी है इसलिए अबाउट वाई एक्सिस का जब हम मोमेंट लिखते हैं तो किसका मोमेंट लिख रहे हैं हमें यह वह भी लिखना जरूरी है डिफरेंशियल मास का मोमेंट तो यह डिफरेंशियल मोमेंट है अब आई विश टू गेट द टोटल मोमेंट ये तो डिफरेंस का मोमेंट आया टोटल मोमेंट डिटरमाइन करने के लिए अब देखिए फाइनाइट क्वांटिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो समेशन साइन से इंडिकेट करते हैं समेशन साइन मींस एडिशन ऑफ फाइनाइट क्वांटिटीज 
this summation sign means addition of finite quantities. हमने summation m i x i लिखा means addition of finite moment. मगर जब हम differential quantities को add करते हैं in that case, this summation sign is replaced by integration sign. ये जो integration sign होता है, this means addition of differential quantity. Differential quantity. मैंने डिफरेंशियल मोमेंट डिटरमाइन कर रखा है इस तरह के डिफरेंशियल मोमेंट मुझे हर एक डिफरेंशियल मास के लिए निकालना और उन सबको ऐड करना है मेरा कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहला डिफरेंशियल मास मैं इधर लूंगा इसका डिफरेंशियल मोमेंट निकालूंगा अगला डिफरेंशियल मास मैं इधर लूंगा इसका डिफरेंशियल मोमेंट निकालूंगा फिर डिफरेंशियल मास में इधर लूंगा इस तरह से मैं ढेर सारे डिफरेंशियल मासस लेते जाऊंगा और इन सब के डिफरेंशियल मोमेंट डिटरमाइन करते जाऊंगा और इन सब के डिफरेंशियल मोमेंट को डिटरमाइन करने के बाद जब मैं ऐड अप करूंगा तो वह टोटल मोमेंट होएगा टोटल मोमेंट निकालने के लिए मुझे इन सभी डिफरेंशियल मोमेंट को ऐड करना है इन डिफरेंशियल मोमेंट को ऐड करने के लिए अब मैं समेशन साइन के बजाय समेशन साइन में फाइनाइट क्वांटिटी ऐड करना होती है तब लगा तुम जब मुझे डिफरेंशियल क्वांटिटीज ऐड करना है तो मैं यह इंटीग्रेशन साइन लगा लूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू एक्स नाउ दिस वुड बी कॉल्ड टोटल मोमेंट ऑफ मा सिस्टम अबाउट वाई एक्सिस दिस इज टर्म एज टोटल moment of mass system about y axis up total moment of mass system about y axis ke liye maine expression likh liya as i told you the concept remains same का जब हम पूरे के पूरे मास सिस्टम को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर जब पूरे के पूरे हम मास सिस्टम को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करेंगे उस पॉइंट को मास को हम कहीं इधर रखेंगे सबसे पहले उस पूरे मास को कंसंट्रेट करने के बाद पॉइंट मास बनाने के बाद वह पॉइंट मास का मास कितना होएगा हम कहते हैं दिस डीएम प्लस दिस डीएम प्लस दिस डीएम प्लस दिस डीएम प्लस दिस डीएम इन सभी डीएम डीएम को ऐड करते जाएं, तो टोटल मास हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डीएम इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटीग्रल डीएम इज द टोटल मास ऑफ सिस्टम अब इस टोटल मास ऑफ सिस्टम को हमने किसी एक्स कोऑर्डिनेट पर रखा दिस कैपिटल एम इज इंटीग्रल ऑफ डीएम हमने कहा कि इस टोटल मास को हमने किसी एक्स कोऑर्डिनेट पर रखा तो इस पॉइंट मास का उसी रेफरेंस वाई एक्सेस के अबाउट इस पॉइंट मास का इसी रेफरेंस वाई एक्सेस के अबाउट Now what is moment of this point mass? It's total mass into x. This is moment of that point mass about the same y-axis. Now, if moment of this point mass about y-axis is same as moment of mass system moment of mass system is x dm x dm is moment integral of x dm 
और यदि यह मोमेंट बराबर हो जाए इन दैट केस दिस एक्स कोऑर्डिनेट वुड बी टर्म एस सेंटर ऑफ मास दिस वुड बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड फाइनली आई विल राइट इट इन दिस मैनर अब मैं दोबारा इसे लिख देता हूं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इस इंटीग्रल डीएम को नीचे ले आऊंगा और इसे लिख दूंगा इंटीग्रल ऑफ x डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटीग्रल ऑफ x डीएम वुड बी कॉल्ड टोटल मोमेंट of mass about y axis or integral of dm would be called total mass this would be the definition of center of mass of a linear discrete mass system no sorry linear continuous mass system linear continuous mass system ka center of mass ke liye yah definition hogi aap dekhiye humne jo linear discrete ke liye equation likhi thi summation of mi xi upon summation of mi उसी से इस इक्वेशन को सोचा जा सकता है आप देखिए सबसे पहले डिस्क्रीट मास सिस्टम में समेशन साइन होता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्योंकि हमने कहा एडिशन ऑफ फाइनाइट क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय समेशन मगर कंटिन्यूस मास सिस्टम में हम डिफरेंशियल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं और एडिशन ऑफ डिफरेंशियल क्वांटिटीज इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय इंटीग्रेशन साइन तो ऊपर भी इंटीग्रेशन साइन नीचे भी इंटीग्रेशन साइन यहां एक्स आई ऐसा कैसा ही है इधर भी एक्स दिख रहा है और इधर एम आई एम आई इज डिफरेंशियल मास ऑफ आई एस पार्टिकल मगर कंटिन्यूस मास सिस्टम में हम कोई सा भी मास जो लेते हैं वह डिफरेंशियल मास लेते हैं इसलिए एम आई की जगह हमने डीएम लिख और इधर भी एम की जगह हमने डीएम लिख दिया और इस तरह से यह कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए लीनियर कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए यह सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सप्रेशन बन गया इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम इज टोटल मोमेंट ऑफ मास सिस्टम अबाउट माई एक्सेस इंटीग्रल ऑफ डीएम इज टोटल मास अल्टीमेटली यह जो एक्सप्रेशन है यह दोनों के सेम अब मैं इसी समय इसे एक दो प्रॉब्लम्स एक दो सिचुएशन बताता हूं और उससे समझाता हूं देखिए इफ वी हैव गॉट अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इफ वी हैव गॉट अ यूनिफॉर्म रॉड of length l and mass m is tarah ki rod ke liye aapko center of mass determine karne ke liye koi formula koi concept apply karne ki avashyakta hai hi nahi इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा बिकॉज इट्स ए यूनिफॉर्म रॉड इस यूनिफॉर्म रॉड में थ्रू आउट लेंथ में यह मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह की रॉड का सेंटर ऑफ मास तो डेफिनेटली इसके ठीक सेंटर पर ही होगा दिस सेंटर वुड बी द सेंटर ऑफ मास और आप चाहे तो फॉर्मूला भी अप्लाई करके देख सकते हैं 
यह रॉड तो जैसा कल मैंने दिखाया था लाइक दिस ये हियर आई हैव गॉट अ रॉड ये एक रॉड है नाउ दिस अ यूनिफॉर्म रॉड नाउ फॉर दिस यूनिफॉर्म रॉड आई विल से कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ठीक सेंटर पर होगा इसको कहीं किसी सेंटर पॉइंट पर इस तरह से बैलेंस में अवश्य कर सकता हूं आई कैन बैलेंस इट इन दिस मैनर और इसके पूरे मास को इसके सेंटर पर रखा हुआ देखा जा सकता कोई हम कहते हैं फॉर सच यूनिफॉर्म रॉड वी हैव गॉट एक्सेस ऑफ सिमेट्री वह एक्सेस ऑफ सिमेट्री यह वाई एक्सेस भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है और बोर्ड के परपेंडिकुलर जेड एक्सेस भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है ना व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब है जिस एक्सेस के दोनों तरफ मासेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो वाई एक्सेस एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसका मतलब सेंटर ऑफ मास वाई एक्सेस होना चाहिए जेड एक्सेस एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसका सेंटर अबाउट दैट सेंटर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली ऑन बोथ द साइड इस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर ही होगा द चैलेंज इज इफ वी हैव गॉट सम नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन तब सेंटर ऑफ मास डिटामाइन करना एक चैलेंज होता है जैसे मैं इसी समय एक सिचुएशन देता हूं इफ मास अलोंग एक्स एक्सेस इस तरह का कोई मास सिस्टम है एक्स एक्सेस के अलोंग और यह जो मास है एक्स एक्सेस के अलोंग देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है और जीरो से एल तक है जीरो कॉमा जीरो हम कहते हैं मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग एक्स एक्सेस मास एक्स एक्सेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से वह डिफाइन कर रहा हूं मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट लेंथ लेट मी डिनोट इट बाय रो एंड हियर दिस रो इज गिवन बाय रो नॉट इनटू रो नॉट इनटू x स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना मास पर यूनिट लेंथ इज रो एंड द एक्सप्रेशन फॉर दिस रो इज रो नॉट इन टू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर यह रो नॉट इज अ कॉन्स्टेंट रो नॉट इज एंड एल आर कॉन्स्टेंट बड़े ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखें अब जो मेरा सवाल है आप लोगों के लिए आई विल गिव यू थ्री टू फोर मिनट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू नीड टू टेल मी वॉट इज मास ऑफ द रॉड इस रॉड का मास कितना है एंड ऑल्सो टेल मी what is the location of center of mass of this rod this rod ka total mass kitna hai pehle to aap yah batayenge aur fir yah batayenge ki is rod ka center of mass kahan hoga ek baat pakka hai yah rod uniform nahi hai figure se bhi hame dikh raha hai aur idhar main yah baat likh deta hu x is greater than equal to 0 less than equal to l 
फिगर से भी हमें यहाँ बात दिख रही है कि रॉड यूनिफॉर्म नहीं है नॉन यूनिफॉर्म है और धीरे धीरे मास बढ़ता जा रहा है और एक्स की वैल्यू जीरो से एल तक बढ़ रही है मास पर यूनिट लेंथ किस तरह से बढ़ रही है वहां मैंने दिखा दी रोनॉट एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर इस तरह से मास एक्स कॉर्डिनेट के बढ़ने से मास पर यूनिट लेंथ बढ़ता है इस एक्सप्रेशन में रोनॉट भी कॉन्सेंट है एल भी कॉन्सेंट है नाउ माई फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट मस्ट बी द मास ऑफ दिस रॉड इस रॉड का मास कितना होना चाहिए इन द सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट इज द सेंटर ऑफ मास लोकेशन अब डेफिनेटली ये बात तो आपने देख ही लिया कि इस तरह की सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए इंटीग्रेशन टर्म आता है तो इंटीग्रेशन इधर भी आएगा इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला जरूर मैं लिख देता हूं जो इधर अप्लाई करना होगा वो फॉर्मूला इधर लिख देता हूं इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन डी You are already aware of this formula. This jagah par integral of x to the power n dx is equal to x to the power n plus one upon n plus one. Integration ka yah formula apply karne ki avashakta padegi by application of this formula of integration. Kya isi samay aap mujhe is rod ka mass aur iska center of mass determine karke bata sakenge. चलिए मैं इस प्रॉब्लम को कैसे करा जाना चाहिए हाउ टू डील विथ इट हाउ टू अटैक इट ये मैं समझाता हूं बड़े ध्यान से समझना देर नथिंग न्यू जो मैंने uh, अभी लीनियर कंटिन्यूस मास सिस्टम को सॉल्व करने का जो तरीका बताया है उसी को अप्लाई करना है देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इस मास सिस्टम को डिस्क्रिटाइज करते हैं डिस्क्रिटाइज कैसे करते हैं हम एक डिफरेंशियल मास लेते हैं इस तरह से डिफरेंशियल लेंथ हमने लिया डिफरेंशियल लेंथ मतलब यह डीएक्स लेंथ है और इसका डीएम मास डीएक्स लेंथ का डीएम मास और यह कुछ एक्स की दूरी पर है जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उससे एक्स की दूरी पर है जो रेफरेंस एक्सेस है उससे एक्स की दूरी पर सबसे पहले मुझे यह dm के लिए एक्सप्रेशन लिखना होगा हम देखिए मास पर यूनिट लेंथ इज रो मास पर यूनिट लेंथ इज रो आई कैन ऑलवेज राइट इट लाइक दिस dm अपॉन dx dm अपॉन dx मास पर यूनिट लेंथ डिफरेंशियल मास पर डिफरेंशियल लेंथ मैं इस तरीके से भी सोच सकता हूं dm must be equal to rho into dx mass per unit length into length must be mass mass per unit length which is rho mass per unit length into length iski length jo hai wah dx mass per unit length into length must be mass 